ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ജി കെ വേൾഡ് ആൻഡ് പി എസ് സിയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയ അൺ അക്കാഡമി വഴി നിങ്ങൾക്ക് ജി കെ വേൾഡ് ആൻഡ് പി എസ് സിയുടെ വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരുങ്ങുവാനുള്ള ക്ലാസുകൾ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് എസ് എസ് സി ആർ പി എഫ് കേരള പി എസ് സി തുടങ്ങിയ എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസുകൾ ഉപകാരപ്രദമാവുന്നതാണ് തികച്ചും സൗജന്യമായി നാൽപ്പതിലേറെ കോഴ്സുകൾ മുന്നൂറിൽ അധികം ലെസൺസ് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഇത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമി ദ ലേണിംഗ് ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം സെർച്ച് ബാറിൽ അഷ്ന ഷാജി എ എസ് എച്ച് എൻ എ എസ് എച്ച് എ ജെ ഐ ഈ ഒരു നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പ്രൊഫൈൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് എന്റെ പ്രൊഫൈൽ അപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസുകൾ തികച്ചും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകുന്നതാണ് മുന്നൂറിൽ അധികം ലെസൺസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ക്ലാസുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ തന്ന അതേ സപ്പോർട്ട് അൺ അക്കാഡമിയിലും നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരിക്കൽ കൂടി ജി കെ വേൾഡ് ആൻഡ് പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജി കെ വേൾഡ് ആൻഡ് പി എസ് സിയുടെ ആർ പി എഫ് ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ചേരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ ലോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വെറും ഒരു രൂപ മാത്രമാണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജി കെ വേൾഡ് ആൻഡ് പി എസ് സി എന്ന എഫ് ബി പേജും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ആലപ്പുഴ ഇടുക്കി തൃശൂർ മലപ്പുറം വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ നടന്ന കേരള പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ലാബ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇതിലൂടെ എതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ ഇനി മുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്ക പി എസ് സി പരീക്ഷകളും ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നോ ഒരാൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജി കെ എം ജനറൽ സയൻസും മാത്രമാണ് മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും ഞാൻ വേറൊരു കോഴ്സായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് മാത്സ് ഒരു സെക്ഷനായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സെക്ഷനായിട്ടും ജി കെ ഒരു സെക്ഷനായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലാക്കിയത് ആരാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം മലബാർ കലാപം കുളച്ചാൽ യുദ്ധം ശ്രീരംഗപട്ടണം സന്ധി ഏതാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം സന്ധിയാണ് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലാക്കിയത് വേലുത്തമ്പി ദളവ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത മണ്ണടി അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ ഏതാണ് പത്തനംതിട്ടയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സൗദി പൗരത്വം ലഭിച്ച റോബോട്ട് ഏതാണ് അടുത്തിടെ ഏതാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സ്കാനിയ സയാമിയ സോഫിയ സോണിയ ഏതാണ് സോഫിയ ആയിരുന്നു യോഗക്ഷേമ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ കുമാര ഗുരുദേവൻ വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ കേരള റിനൈസൻസിന്റെ സെക്ഷനിലൊക്കെ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണിത് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി എസ് സിയിലെ ചോദിക്കുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനൊന്നിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ നൂറ് കോടിയായി ലോക ജനസംഖ്യ അഞ്ഞൂറ് കോടിയായി ചൈനയിലെ ജനസംഖ്യ നൂറ്റി അമ്പത് കോടിയായി ലോക ജനസംഖ്യ അറുന്നൂറ് കോടിയായി ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വരുന്നത് ലോക ജനസംഖ്യ അഞ്ഞൂറ് കോടിയായത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ലോക ജനസംഖ്യ അഞ്ഞൂറ് കോടിയായി വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ല നോ ആൻസർ ഏഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോ പാസ്സായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോ നിലവിൽ വന്നത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നാഥുല ചുലം നാഥുല ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാഥുല ചുരം ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്കിം ടിബറ്റ് ശ്രീനഗർ കാർഗിൽ ജമ്മു ശ്രീനഗർ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ടിബറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വരുന്ന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സിക്കിം ടിബറ്റ് ആണ് കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഗോദാവരി കാവേരി നർമ്മദ കൃഷ്ണ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇന്ത്യൻ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കബനി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ കേരളം പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ബീഹാർ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വരുന്നത് ബീഹാർ ആണ് ലോക ബാങ്കും അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയും നിലവിൽ വന്നത് ഏത് സമ്മേളന തീരുമാന പ്രകാരം വേണം സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഉറുഗ്വേ ബ്രിട്ടൻ വുഡ്സ് ജനീവിയ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ബ്രിട്ടൻ വുഡ്സ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ വാർഷിക യോഗം നടന്നത് എവിടെയാണ് ചെമ്പഴന്തി വർക്കല അരുവിപ്പുറം അമ്പലപ്പുഴ ഏതാണ് ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം വരുന്നത് അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇതിന് ആൻസർ വരുന്നത് ആദ്യ യോഗം നടന്ന അരുവിപ്പുറത്താണ് വിദേശ ലിംഗം സ്ഥാപിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് പ്രാർത്ഥന സമാജം ഹിതകാരണി സമാജം സത്യദേശോദ സഭ ആര്യ സമാജം ശരി ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഹിതകാരണി സമാജമാണ് വരിക വരിക സഹചരെ വലിയ സഹന സമരമാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദേശീയ ഭക്തി ഗാനം എഴുതിയത് വയലാർ രാമവർമ്മ വള്ളത്തൂർ നാരായണ മേനോൻ അംഷി നാരായണ പിള്ള കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ ആരാണ് അംഷി നാരായണ പിള്ള ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹാജന പഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിരുന്നത് മഗത ഗാന്ധാരം കാശി മുല്ല സോറി മല്ല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മഗതയായിരുന്നു ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹാജന പഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസി ഏതാണ് ആർ ബി ഐ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നീതി ആയോ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കാനുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസിയാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിംഗ്ഹാം ദയറാം സാഹ്മി ആർ ഡി ബി ബാനർജി എൻ ജി മജുന്ദ ആരാണ് ശരിയുടെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിംഗ്ഹാം ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വായിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും ഇത് പി എ ടിയിൽ പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആകുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചു പോവുക ഇപ്പോൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഈ ക്ലാസ് കോഴ്സ് തീരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും അത് പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിംഗ്ഹാം ദയാൻ ദയാറാം സാന്ത്നി ആർ ഡി ബി ബാനർജി എൻ ജി മജുന്ദർ ആരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിംഗ്ഹാം ആണ്
ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീബുദ്ധൻ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ശാക്യാമുനി ശാക്യാമുനി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീബുദ്ധൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് മൗലിക കർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നാല് നാല് എ മൂന്ന് മൂന്ന് ബി ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വരുന്നത് ബി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഭാഗത്ത് നാല നാല് എ ഭാഗത്താണ് ഓക്കെ നാല് എ ഭാഗത്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക കർത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് പത്മാവതി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് പത്മാവതി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് അമോഘ വർഷൻ തുളസിദാസ് കബീർ മാലിക് മുഹമ്മദ് ജയ്സിയ ആരാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി മാലിക് മുഹമ്മദ് ജയ്സി ജയ്സിയ ആണ് പത്മാവതി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് പത്മാവതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് മാലിക് മുഹമ്മദ് ജയ്സിയ ഏത് ജില്ലയിലെ തനതായ കലാരൂപമാണ് പൊറോട്ട് നാടകം പൊറോട്ട് നാടകം ഏത് ജില്ലയിലെ തനതായ കലാരൂപമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് വയനാട് കണ്ണൂർ പാലക്കാട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തനതായ കലാരൂപമാണ് പൊറോട്ട് നാടകം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണറാണ് ഊർജിത് പട്ടേൽ രാജീവ് കുമാർ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി രഘുറാം രാജൻ ആരാണ് ഉർജിത് പട്ടേലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ കേരളത്തിലെ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണ് കെ ബാലൻ കെ രാജു പി തിലോത്തമൻ ജി സുധാകരൻ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി കെ രാജു ആണ് കേരളത്തിലെ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജു ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ പന്ന് പാർട്ട് ടൂ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കാണാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ ജി കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പഠിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അൻ അക്കാഡമിയിൽ നിങ്ങളു